ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ചെറു പട്ടണമാണ് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാസ്റ്റലുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അവിടുത്തെ ആ കോട്ടയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇറ്റലി മനോഹരങ്ങളായ ഭൂപ്രകൃതിയും ശാന്തസുന്ദരമായ കടൽ തീരങ്ങളും അതിലുപരി അടുത്തിടപഴകുന്ന ജനങ്ങളെ വർക്ക് വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അപരിചിതരെ പോലും ഹലോ എന്ന പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നാട് വളരെ തുറന്ന ആൺപെൺ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ള ഈ നാട് നാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യർ അവർ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു പോകുന്നു ഇറ്റലി ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടാണ് ഓരോ ദിവസവും ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത് ചരിത്ര പ്രശസ്തമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ലോക അത്ഭുതങ്ങളായ വെനീസിയും ചരിഞ്ഞ ഗോപുരവും ഒപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ വത്തിക്കാനും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര പോകുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നോർത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര പോകുന്നത് ഗ്രാമഭംഗികൾക്കും അപ്പുറം രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നതിലധികം ചരിത്ര പൈതൃകവും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് അതിപുരാതനമായ ഒരു കാസ്റ്റലാണ് ഫെറാറ എന്ന ചെറു പട്ടണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ നോക്കി കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത്രമാത്രം നിർമ്മിതിയുടെ ഭംഗി നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും നാല് സൈഡും വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റിപ്പെട്ട ഈ ഒരു അത്ഭുത കോട്ട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ചെങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് കാലപ്പഴക്കം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് ഇവർ ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഈ ഒരു കോട്ട കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറു പട്ടണത്തിൽ വന്നു പോകുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മിതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ കോട്ടയുടെ സ്ഥാപിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിന് ആവശ്യമായാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പഴക്കം ചെന്ന ഈ ഒരു കോട്ട ഇന്നും അതേ പ്രൗഢിയോടെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു വളരെ അതിശയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കഴിയൂ ഫെറാറ എന്ന ഈ ഒരു ചെറു പട്ടണത്തിനെ അന്തസ്സുയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോട്ട കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇറ്റലിയെ ആകമാനം കുലുക്കിയ പൂജനത്തിൽ പോലും ചെറിയ തകരാറുകൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഏതൊരു കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാതെ ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ കോട്ട ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇടയിൽ ഫെറാറ എന്ന ഈ നഗരം ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ചരിത്ര താളുകളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പുതിയ കാഴ്ചകളും അറിവുകളും തേടിയാണ് വർഷപ്പഴക്കം ചെന്ന നിർമ്മിതികളെല്ലാം ഇന്നും ആൽവാസത്തിന് സജ്ജമായി ഇന്നും ഇവർ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും വർഷം പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇന്നും പഴമയുടെ പ്രൗണ്ടി ഒട്ടും മായാതെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് ഈ നഗരം എപ്പോഴും വൃത്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വൃത്തിശൂന്യമായ ഏതൊരു അലങ്കോലങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല അതിനിവിടെ മാറി വരുന്ന ഭരണാധികാരികളും നഗരവാസികളും അതിനു വേണ്ട പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തി പോരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ ഈ പട്ടണത്തിലേതായ തനതായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ വിദേശികൾക്കും രുചിയുടെ വൈവിധ്യം മാറുന്ന പുതിയൊരു അനുഭവം ഇവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവമാണ് സ്വയം മറന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ പുതിയ വ്യക്തികൾ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒപ്പം രുചിവൈവിധ്യങ്ങളായ പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും കണ്ട കാഴ്ചകളും പറഞ്ഞു തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്